que te extrañe y te busque. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a otro video del canal. Bienvenido al canal si es la primera vez que andas por acá. Cuando una relación termina, cuando están dejando de tener interés en nosotros, lo más que queremos es que no siga esa dinámica de desinterés. No queremos parar por así decirlo, la hemorragia del desinterés. Queremos ponerle un alto a que ya no siga teniendo más desinterés porque esto es muy desesperante, es muy doloroso, es muy triste, por decirlo de alguna forma, el ver cómo esa persona se está alejando día con día, cómo esa persona es cada vez más, más y más indiferente Cómo es cada vez más y más cortante. Le buscamos conversación, le buscamos plática, le sacamos planes a lo mejor y nos cancela o nos dice que no puede o le mandamos algo y nos contesta cortantes. Vemos cómo nos estamos esforzando y cómo esa persona no está esforzándose de vuelta o a lo mejor eso ni siquiera lo vemos, nos conformamos con la poca atención que nos da que es contestarnos los mensajes y como ya lo he dicho en otras ocasiones es como el meme de los Simpson donde Elisa le pregunta a Bart si esa persona le escribe o solamente le contesta y eso te digo es sumamente doloroso y conforme sentimos ese dolor, esa desesperación de querer parar esa hemorragia, le damos y le damos y le damos más atención, más inversión emocional a una persona que nos está dejando claro, ya sea de manera expresa, que nos haya dicho que ya no quiere seguir con nosotros o bien de manera pues con sus actos, ¿no? que nos dice y nos comunica día con día que ha perdido el desinterés. Nos podemos llegar a preguntar por qué, por qué perdió el desinterés, qué fue lo que hice mal, en qué me equivoqué, dónde estuvo el error. Y esto nos tensa, nos estresa todavía más y nos lleva a actuar de manera, te digo, tensa, de manera rígida y no podemos fluir, no podemos por terminar de aceptar esa marcha, por terminar de aceptar ese desinterés. Y entre más tensos estamos, más necesidad, más urgencia solemos comunicar, más miedo le solemos comunicar a esa persona, comunicándole con ello disponibilidad, comunicándole con ello que queremos más la presencia de esa persona que inclusive nos, de lo que nos queremos a nosotros mismos. Esto como bien sabes, es sumamente doloroso, es sumamente desgastante y esa persona parece que no reacciona con absolutamente nada. La hemorragia del desinterés no la paramos con nada, ni con invitaciones, ni con buenos gestos, ni con favores o inclusive con acercamientos. Con nada, esa persona parece que vaya a cambiar de opinión y por eso es importante que hagamos un alto y que entendamos por fin, que entendamos de una vez por todas que lo mejor que podemos hacer es distanciarnos de esa persona, alejarnos, no porque esa persona sea mala, no porque esa persona sea una mala persona, sea una mala compañía, sin embargo, si no está siendo recíproco en nuestro interés, lo mejor es detener ese interés que nosotros le ponemos. Porque no es justo para ti, no es justo para una persona tu valor estar dando más y más y más y que ese valor no sea bien valorado, que no sea valorado en su justa medida y que no solamente que no sea valorado, sino inclusive sea ignorado. Esto, insisto, es muy doloroso y no es justo. Perdemos de vista nuestro valor, perdemos de vista lo que valemos, perdemos de vista lo que nosotros le aportamos o le aportaríamos a esa persona y seguimos dándole más con el fin, insisto, de parar esa hemorragia de desatención. Sin embargo, insisto, esa hemorragia no se detiene. Por lo tanto, tenemos que ponernos a pensar si una persona tu valor merece esa dinámica, si una persona tu valor merece ese trato, si una persona de tu valor 
debe estar actuando de esta forma. Y yo sé que en tu situación es muy difícil de verlo. Pero tú ponte a pensar, que esto es un, un ejercicio que ya hemos visto en otros, en otros videos, tú ponte a pensar qué le dirías a un amigo, a una amiga, a un ser cercano, a un hermano que está cayendo en tu dinámica, que está en tu posición. Vamos a suponer que un amigo o esa persona especial cercana te cuenta su situación y te dice justamente esto, es que veo que ya no me contesta los mensajes con interés, veo que se está alejando y eso me pone muy triste y yo le echo más ganas, pero esa persona se aleja más. ¿Tú qué le aconsejarías? Pues muy seguramente le aconsejarías, ya no le des más, ya dale distancia, ya dale su espacio y no porque la estés asfixiando o asfixiando o, o lo estés asfixiando, perdón, que probablemente así sea, pero no es tanto por esa persona, por lo que le provocas a esa persona, ya sea desesperación o ya sea compasión, sino por lo que te provocas a ti. Ahí tenemos que dar un alto por nuestro propio bienestar y entender que más valor no va a ser que esa persona cambie de opinión. Esa persona ya estaba recibiendo lo que tú le estás ahora dando y en su momento no lo quiso. Ahora más atención y más valor tampoco lo va a creer porque ya vio lo que no quería. Y más de eso, no se trata, te digo, de convencer a esa persona. No se trata de estar rogándole o tocando puertas y pedir que nos compren ese producto, que nos compren ese valor, que en este caso sea tu compañía, que en este caso sea tu tiempo, tu inversión emocional. No se trata de vender a través del ruego. Se trata de que esa persona valore lo que tienes por vender. Y muchas veces para vender no necesariamente tienes que estar encima de ese cliente. Tienes que darles espacio para que valore la oferta que tú le estás ofreciendo, ¿no? por así decirlo. Entonces, primero que nada tenemos que ser muy conscientes, una, de que esa dinámica no va a cambiar, que más valor no lo va a hacer cambiar de opinión, que no se trata de nosotros convencer, que no se trata de nosotros ganarnos un lugar en la vida de esa persona. Ya le dejamos claro qué aportamos, y si eso no lo quiere, bueno, por nuestro bienestar, lo vamos a retirar. Y el punto número dos sería también ver nuestro valor. Y si una persona de nuestro valor debe actuar así. Y otro punto importantísimo después de ver nuestro valor es alejarnos, es darle ese espacio a esa persona, es quitarle aquello que anteriormente le dábamos de manera indiscriminada, que se lo dábamos de manera abundante, y que esa persona por X o Y no lo quiso. Tú no puedes estar dando más a alguien que no quiere. Lo mejor es recoger eso que tú estás dando, dirigirlo hacia ti, y en su momento abrirte la posibilidad de sí dárselo a alguien que lo valora. ¿Qué puede ser esa persona? Efectivamente. Esa persona puede cambiar esa posición alejándose, pero tú alejándote. O también puede venir otra persona que efectivamente valore lo que tú das. Por lo tanto, es momento de entender toda esta dinámica en la que estás cayendo, de ver o de tú mismo aconsejarte como si se tratara de un amigo, de una amiga, de una persona especial que tú quieres mucho y que no la quieres ver sufrir como tú estás sufriendo. ¿Y qué le dirías? Ya no le des más. Ya no le des más porque no lo merece. Ya no le des más porque no lo está valorando. Ya no le des más porque esa situación no va a cambiar. Lo mejor es guardar eso que tú estás dando y no despilfarrarlo en alguien que no lo está valorando. Claro que para dejar esa dinámica pues no es sencillo y bien lo sabes. Cuando nosotros estamos acostumbrados a actuar de, de determinada manera, cambiar esos hábitos es es difícil, tú bien sabes que cambiar de hábitos no es fácil. O por ejemplo, adquirir el hábito del ejercicio, pues no es fácil. El adquirir el hábito de una buena dieta, pues tampoco es fácil. El adquirir hábitos constructivos no es, por, no es fácil, por decirlo de alguna forma. No es, no es del todo sencillo. Requiere de esfuerzo, re, requiere de concentración, requiere estar pendiente de ese hábito y requiere también estar pendiente del hábito anterior. Es decir, si yo me quiero alimentar mejor, debo ser consciente de que hábito tengo yo normalmente de, de comida y qué hábito debo, debo adoptar. A lo mejor hábitos en cuanto a tiempos de comidas o entre comidas, disminuirlos o aumentarlos, depende de mi meta. 
qué tipo de alimentos, ser conscientes qué tipo de alimentos estoy comiendo y hacia dónde me están llevando y también qué tipo de alimentos debo comer para el lugar donde quiero ir. Pero esto no es fácil, obviamente, esto no es sencillo, pero te digo, con un tanto de enfoque, de concentración, de conciencia sobre todo, pues podemos ya a llegar a cambiar de ese hábito anterior a ese hábito nuevo. Y en la situación de las relaciones, muchas veces no somos conscientes de nuestros hábitos, del hábito de escribir más de la cuenta, de demostrar más interés de la cuenta, de demostrar más interés cuando el interés no es recíproco, de sobreescribir, te digo, cuando ya nos dejaron en visto y volver a escribir, de sobrebuscar. No somos conscientes. Simplemente lo hacemos de manera inconsciente, vamos ahí tratando de convencer a esa persona. Pero tenemos que ser conscientes de cómo ese comportamiento, bueno, de cómo es ese comportamiento y hacia dónde nos ha llevado ese comportamiento, que sería pues el estado actual de tus emociones, ¿no? Todo este ruido mental que estás sintiendo, todo este ruido emocional que está pasando a mil por hora por tu cabeza. Entonces tenemos que ser conscientes, te digo, de cómo nos hemos comportado con esa persona, de cómo hemos dado de más, de cómo hemos dado de manera indiscriminada nuestro valor y cómo nos ha hecho sentir el dar de más. Y aquí hago un paréntesis porque tú puedes decir, no, pues es que en el amor se da, en el amor se ama de manera incondicional. En el amor saludable de pareja, el amor no puede ser incondicional de entrada. La condición para un, un amor saludable debe ser tu autoestima, debe ser tu dignidad. Y si para amar a esa persona estás pasando por sobre de tu autoestima, por encima de tu dignidad, ahí ya no estamos hablando de una relación saludable. Entonces, si yo estoy dando y estoy atentando contra mi dignidad, ahí tengo que ver que lo estoy haciendo. Y por más doloroso que esto sea, porque muchas veces nos cuesta ver nuestro error, pues verlo y ver también hacia dónde me está llevando. ¿no? Y sobre todo, también ver cómo eso ha ido alejando a esa persona, porque también a nosotros... De manera consciente o inconsciente nos gusta estar con personas que se amen, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, si esa persona ve que es más tu cariño o tus ganas de estar con él o con ella que tu propio amor propio, que tu propia autoestima, pues ahí el respeto de esa persona no lo estamos teniendo y debemos ser, te digo, yo sé que esto puede ser difícil y doloroso de escuchar, pero debemos ser conscientes, ¿no? Que cuando priorizamos las ganas de estar con esa persona, cuando priorizamos a lo mejor la intimidad sexual con esa persona antes que nuestro amor propio, pues ahí no nos estamos respetando del todo. Y ese mensaje le está llegando a esa persona, de que no te estás respetando. Y lo peor de todo esto es que también ese mensaje te llega a ti, que no tienes del todo autocontrol y que prefieres esa presencia antes que tu bienestar. Entonces te digo, tenemos que poner un alto y alejarnos. Tenemos que poner un tenemos que ser conscientes de la dinámica que estamos teniendo y la dinámica que vamos a adoptar. ¿Y qué dinámica vamos a adoptar? Ya vimos cómo nos estamos comportando. ¿Hacia dónde nos está llevando ese comportamiento? Ahora veamos qué cambios vamos a hacer. Si antes estaba de más de presente, pues ahora voy a estar ausente. Si antes me preocupaba el miedo a perder a esa persona, ahora voy a ser consciente de ese miedo, pero no voy a dejar que ese miedo tome decisiones por mí. Si antes tenía muchas ganas de tener intimidad con esa persona y eso me llevaba a ceder o a buscar, ahora voy a ser consciente de esas ganas, pero también voy a ser consciente de cómo no debo dejar que esas ganas tomen decisiones por mí sino que debo privilegiar mi amor propio, mi dignidad. Entonces, veo mi anterior comportamiento y veo por el cual lo voy a sustituir, ese nuevo hábito. Y ahí es cuando me permito alejarme. Y ahí es cuando me puedo mantener en esa distancia. Y ahí es cuando me puedo mantener alejado de esa persona. ¿Y adivina qué? Ahí es cuando esa persona nota tu ausencia. Es cuando esa persona... Nota que ya no estás ahí. Nota que a pesar de que tienes ganas de estar, de convivir, te digo, hasta de intimidad, ahora has privilegiado tu autoestima. Ahora has privilegiado tu dignidad. Cuando dejas de recibir algo es cuando notas esa ausencia. Como dicen, no sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos. ¿Cómo yo me voy a dar cuenta de que no puedo respirar si estoy respirando siempre? Cuando... Como, como dicen el, el, el tema de la salud, la salud no la valoramos hasta que la perdemos. Ya sea que estemos en el hospital, ya sea que estemos o suframos una lesión, 
no valoramos el funcionamiento de un brazo, de una pierna, hasta que dejamos de tener ese funcionamiento. Entonces, para que esa persona también valore, extrañe, debe dejar de tener ese algo que tú le aportas. El pensar lo contrario de que le tienes que convencer para que esté contigo, por lo general no funciona y por lo general si funciona, funciona por compasión, prolongando simplemente la ruptura. Es decir, que esa ruptura se va a presentar después. Y el sufrimiento que estás sintiendo en este momento, después se va a presentar. ¿Por qué? Porque nada más lograste convencer a esa persona por compasión. Pero si tú quieres que alguien valore lo que tú le aportas, se lo debes quitar. Yo sé que es paradójico, pero es también lógico. ¿Cómo voy a extrañar algo si lo sigo teniendo? Se extraña algo en la distancia, se extraña algo cuando no se tiene. Y te digo, cuando tú, ti tú tienes esa capacidad de alejarte por tu amor propio, por tu dignidad, ahí es cuando esa persona realmente siente el rigor de tu ausencia. Realmente ahí es cuando esa persona extraña, cuando deja de tener aquello que anteriormente tenía. ¿Esto va a generar búsquedas? Es muy probable. Eh, ¿Búsquedas posteriores a una reflexión seria? No lo sabemos. No controlamos la cabeza de esa persona. Por eso, nosotros al concentrarnos en nuestro amor propio, en nuestra dignidad, en nuestro valor, también sabremos decidir si contestamos o no esas búsquedas, si queremos regresar con esos tanteos o si queremos exigirle que se involucre más en la relación antes que un simple tanteo. Si te gustó el video, te invito a que te suscribas y nada, nos vemos en el siguiente video. Hasta luego, un abrazo, chao, chao.